and uh, let's take the case of a vessel and let's say our vessel is floating at a draft forward 4 meters draft aft 5 meters this is the midship midship line the center of flotation is with respect to the midship so this is center of flotation midship is called as h h is nothing but l by 2 whatever is the lbp by 2 so this is hf center of flotation and so let us begin with definition of center of flotation let us begin with center of flotation definition anybody in the class yes sir yes, yes. sir yeah so if a vessel is floating at a certain draft mm -hmm. then we could say that at that draft the center of flotation could be the centroid of the water plane area correct so it is the centroid or the geometric center correctly said of the water plane area so center of rotation is the centroid or the geometric center of the water plane area perfectly said so therefore then what is lcf longitudinal so, center of rotation so if you measure the center of rotation with respect to the after perpendicular we could say it as lcf correct absolutely right so this from after perpendicular so longitudinal center of rotation is the distance from the after perpendicular to the cof the distance from aft perpendicular to the center of flotation all right can you tell me what is center of buoyancy so basically and it's an imaginary point of the underwater volume of the ship there is a force is the center of buoyancy is acting upwards right correct it is so it can also be said as the geometric center or the centroid of the underwater volume yes it is the gc of the underwater volume through which the force of buoyancy acts vertically upwards so therefore what will be lcb lcb will be the distance of the aft perpendicular to the center of buoyancy longitudinal center of buoyancy is the full form of it and therefore if i were to say what is cog center of gravity that would be my entire mass is correct the gc of the 
geometric center of the mass or weight of the vessel. It is the geometric center or the centroid of the mass or weight of the ship through which the weight acts vertically downward. And so therefore, what is LCG? The distance of the aft perpendicular to the center of gravity. That is the longitudinal center of gravity, LCG. So these are the basic terms that are used. So now, what is hydrostatic draft? How do you define hydrostatic draft? So the actual draft of the ship in salt water. No. I need a better definition than this. Actual draft, to, you mean there is something called as a non-actual draft also? Sir, this draft is not known. We cannot find no, it. No, the no. vessel is ne never, or, never at hydrostatic draft. Why are you talking about this? Sir, draft from center of rotation, sir. Yes, absolutely. This is the draft at center of rotation. Absolutely right. Is called as the hydrostatic draft. Why are you saying that we don't know? This will be a wrong sentence. If I start saying this, that I cannot find out the hydrostatic draft, I don't know, then I am wrong. It is the draft at the center of rotation. Okay? The draft at the center of rotation is known as hydrostatic draft. Now, the center of rotation will keep changing as the water plane area changes. Jaise jaise raft change hota raiga, the location of the center of rotation will change and therefore the hydrostatic draft will also change. So, hydrostatic draft uh, formula hai draft aft minus for stern trim plus for head trim head trim matlab down by head stern trim matlab down by stern so draft aft minus correction and correction is what trim into lcf upon lbt hydrostatic draft is draft aft minus correction minus for a stern trim plus for a head trim Trim into LCF upon LBP. So hydrostatic draft is draft aft minus correction for a stern trim plus for a head trim. So agar I apko forward draft four, aft draft five de do. So hydrostatic draft will be equal to draft aft 5 meters. Stern trim hai to minus. Trim. Trim is how much? 1 meter. Question mein LCF aapko diya hua hoga. Ya HF diya hua hoga. Or length di hui hogi. So you know LCF. So, you will see LCF. Nikal loge. LBP is a question. Mein diya hoga. 
and you can calculate the hydrostatic draft. Is formula number eight okay with everyone? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. So, ये formula से आप सीधा का सीधा. अगर ये down by head होता, तो ये half draft plus same चीज. हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट का फायदा क्या है वॉट इज द यूज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट हम शिप पे जब अलॉन्ग साइड होते हैं तो हम ड्राफ्ट सुबह शाम क्यों लेते हैं अगर मैंने मॉर्निंग में ड्राफ्ट ले लिए तो मॉर्निंग का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं लेट मी से दैट इज हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट वन ये सुबह का है मेरा ड्राफ्ट फिर मैंने शाम को ड्राफ्ट लिया और शाम का भी ले लिया मैंने हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट कैलकुलेट कर लिया ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट टू हो गया सुबह का और शाम का इन दोनों का डिफरेंस विच एवर इज ग्रेटर मुझे क्या देगा मीन सिंकेज और मीन राइस अगर मैंने लोडिंग करी है तो सिंकेज होगी और अगर मैंने डिस्चार्जिंग करी है तो मेरा जहाज बॉडीली राइज करेगा तो डिफरेंस ऑफ द टू ड्राफ्ट विल गिव मी अ मीन सिंकेज और अ राइज एंड दिस मीन सिंकेज और राइज मीन सिंकेज को मैं एम एस भी लिखता हूं मीन सिंकेज और मीन राइज इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन टीपीसी वेर स्मॉल डब्ल्यू इज द कार्गो बींग डिस्चार्ज और लोडेड TPC is the tons per centimeter immersion. Small W is the cargo being loaded or discharged. TPC is the tons per centimeter immersion. Units check करते हैं. W is in tons. TPC is tons per centimeter immersion. मतलब how many tons are required to immerse the vessel by one centimeter? That is tons per centimeter. Tons per centimeter. Tons tons cancels. Centimeter goes on top. So mean sinkage or rise. Over here in this formula will be in centimeters. यहां पर hydrostatic draft difference of the two ये मुझे meter में देगा So I need to convert that meter to centimeter. इसको मुझे centimeter में convert करना पड़ेगा और तब मैं equation number नाइन एन इक्वेशन नंबर टेन को इक्वेट कर सकता हूं हैव यू अंडरस्टूड वट आई डेड जस्ट नाउ बिकॉज माई ड्राफ्ट इज गुड बी मीटर 
तो मुझे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉट विल आई डू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड वंस आई मल्टीप्लाइड इट बाय हंड्रेड नाउ इट बिकम्स इन सेंटीमीटर नाउ आई कैन इक्वेट इट विद फॉर्मूला नंबर टेन so this is all about my bodily sinkage so this w let me place it is this cargo this is my w which i am placing it on the deck here supposing i am loading it then G is the center of gravity of the weight in the hold. G is the center of gravity of the weight in the hold where I'm loading it. The lever through which this will push my vessel down. will be d and d will act about center of rotation that means my vessel will change her trim about cof my vessel will change her trim about the center of flotation so therefore So, जब मैं कार्गो को लोड करता हूं तो दो चीजें होती हैं जहाज पे एक मेरा जहाज बॉडीली सिंक करेगा मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट बदलेगा मीन सिंकेज होगी और उससे मैं डब्ल्यू निकाल सकता हूं वाइस वर्षा अगर मुझे ये पता है तो मैं अपना हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल सकता हूं फाइनल दूसरी चीज होगी ट्रिमिंग मोमेंट जहाज लॉन्जिट्यूडल स्टेबिलिटी में तो एक थी ये वर्टिकल मोमेंट्स वर्टिकल स्टेबिलिटी ट्रांसफर स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं ये तो वर्टिकल हो गई अब हम लॉन्जिट्यूडल की बातें कर रहे हैं ट्रिम चेंज की बात कर रहे हैं तो ट्रिमिंग मोमेंट ट्रिमिंग मोमेंट इज इक्वल टू इट्स अ मोमेंट तो फोर्स दैट इज बींग अप्लाइड दैट इज स्मॉल डब्ल्यू इन टू द लीवर थ्रू विच दैट फोर्स इज एक्टिंग डी स्मॉल डब्ल्यू इन टू डी gives me the trimming moment by head or by stern that depends by head or by stern w into d please remember definition of d is nothing but gf gf where g is the center of gravity of the cargo in the hold where g is the center of gravity 
of the cargo in hold f is the center of flotation of the ship where g is the center of gravity of the cargo in the hold f is the cof of the ship is formula number 11 okay with everyone yes sir okay so this gives you your trimming moment सो so, अब आते हैं ट्रिम चेंज टीसी और ट्रिम कॉस्ड और चेंज इन ट्रिम टीसी इज द चेंज इन ट्रिम और द ट्रिम कॉस्ड इज इक्वल टू trimming moment upon mctc mctc is the moment to change trim by 1 cm moment to change trim by 1 cm is called as mctc तो अगेन ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा ट्रिमिंग मोमेंट इज डब्ल्यू इंटू जी एफ डब्ल्यू इंटू जी एफ अपॉन एम सी टी सी लेट्स चेक द यूनिट्स let's check the units w is in tons gf is in meters moment to change trim by 1 cm moment to change trim ton meter by 1 cm divided by cm tm tm cancel cm goes on top so the units of tc will be centimeters the units of tc the change in trim or trim caused will be in centimeters is formula number 12 okay with everyone yes sir okay tc can be found out by one another formula supposing i know my initial trim in the morning initial trim i know my initial trim so make it trim then i know my final trim sham ke trim what does this give me the trim cost trim cost or change in trim so morning mein meri trim 1 meter stern hai subah sham ko meri trim 2 meters by stern hai what is the trim cost 1 meter more by stern 1 meter by stern मॉर्निंग में मेरी ट्रिम वन मीटर बाय स्टर्न है शाम को मेरी ट्रिम इवन कील है वन मीटर बाय हेड वन मीटर बाय हेड मॉर्निंग में मेरी ट्रिम टू मीटर्स बाय हेड है शाम को थ्री मीटर्स बाय हेड है 
वन मीटर बाय हेड वन मीटर बाय हेड वन मीटर बाय हेड मॉर्निंग में मेरी ट्रिम टू मीटर्स बाय हेड है शाम को मेरी ट्रिम वन मीटर बाय हेड है वन मीटर बाय स्टोन वन मीटर बाय स्टोन वन मीटर बाय स्टोन सुबह मेरी ट्रिम टू मीटर्स बाय हेड है शाम को मेरी ट्रिम इवन की है टू मीटर्स बाय स्टोन टू मीटर्स बाय स्टोन सुबह मेरी ट्रिम वन मीटर बाय स्टोन है शाम को मेरी ट्रिम वन मीटर बाय हेड है टू मीटर बाय हेड ठीक है ये क्लियर है सारे जितने कॉम्बिनेशन मैंने कराए ये सर ओके इनिशियल ट्रिम लास्ट वाला ओके तो मॉर्निंग में मेरी ट्रिम वन मीटर बाय स्टर्न थी शाम को मेरी ट्रिम वन मीटर बाय हेड है वन मीटर बाय स्टर्न से वन मीटर बाय हेड हो गई तो हाउ मच इज द चेंज इन ट्रिम और ट्रिम कॉस्ट टू मीटर बाय हेड बेसिकली बाव मेरा कैसे जा रहा है वो डिटरमिन करता है हेड या स्टर्न अगर मेरा बाव नीचे जा रहा है तो मैं हेड हूं अगर मेरा बाव ऊपर जा रहा है तो मैं स्टर्न हूं इधर ओके वो इनिशियल ट्रिम डिफरेंस फाइनल ट्रिम गिव्स यू टीसी ओके This is the total trim cost or change in trim, and there is something called as TA, change in trim aft. That is TC into LCF upon LBP. The change in trim aft. is the component of the total change in trim or total trim tc into lcf upon lbp that is ta the the change in trim forward plus change in trim aft gives you tc total change in trim so tf is equal to tc minus ta change in trim forward is equal to total change in trim minus the change in trim aft and finally you have what is called as drafts table forward aft initial drafts four meters five meters these are your initial drafts Supposing I am given my initial drafts. Now there will be a mean sinkage or a mean rise. So sinkage 
will be added at both the places. Plus, plus. If there is a rise, that will be subtracted. Minus R. Minus R. If there is a rise, that means if I am cargo discharge kar raho, to minus R minus R, dono jagah lag jayega. फिर आता है टी एफ टी ए चेंज इन ट्रिम फॉरवर्ड चेंज इन ट्रिम आफ्ट अगर मेरा बाव नीचे जा रहा है तो टी एफ का साइन क्या होगा प्लस प्लस अगर टी एफ का साइन प्लस होगा तो टी ए का साइन क्या होगा माइनस उल्टा अगर मैं आगे से डिस्चार्ज कर रहा हूं तो मेरे टी एफ का साइन क्या होगा माइनस क्योंकि मेरा बाव उठेगा क्योंकि मैं आगे से डिस्चार्जिंग कर रहा हूं तो मेरा बाव ऊपर उठेगा बाव ऊपर उठेगा मतलब टी एफ का साइन माइनस अगर मेरा बाव उठेगा तो टी ए का साइन क्या होगा प्लस प्लस तो ये मैं साइंस लगाऊंगा इनिशियल ड्राफ्ट्स पे ये मेरे फॉर्मूलेज होंगे और ये मुझे देगा मेरा फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड और फाइनल ड्राफ्ट आफ्ट ये मेरे फाइनल ड्राफ्ट ये मेरा फॉर्मूला नंबर सिक्सटीन इज दिस ओके विद एवरी वन एनी डाउट यस सर एनी बडी हैज एनी डाउट प्लीज क्लियर दे माउट Yes, sir. Pucho? Uh, this these initial drafts won't be the hydrostatic drafts. No. These are your initial drafts. And sir, in case we are not we have not been provided with the hydrostatic drafts, then to find out the mean sinkage or the mean rise, should we use the mean drafts? No. Negative. You will use formula number eight and number nine. you will use formula number 8 and formula number 9 your mean draft will give you the draft at midship not at center of rotation yeah your center of rotation is somewhere else your mean draft will give you your draft at h but your center of rotation is located somewhere else and your ship is long and wide and has a certain tpc is that okay yes sir thank you any other doubts anybody sir if we we are loading cargo from uh, aft then yeah, the scenario will be the same yeah. right if we are loading cargo at aft then sinkage will be the same plus s plus s because i am loading aft my ta sign will be my ta sign will be plus 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 if my ta sign is plus my ta sign will be minus minus 
If I am loading at center of rotation, my GF will be zero. Yes, sir. If my GF is zero, my TC is zero. Yes. Yes. Sir. My TF and TA will be zero. Yes, sir. I will only have plus sinkage. Baki is sub zero. Excuse me, sir. Yes, please. सर हम केजी में देखते हैं इन केस अगर हम कोई ऊपर से नीचे कार्गो शिफ्ट करते हैं तो सर केजी चेंज होता है तो सर इस केस में ट्रिमिंग भी चेंज होगा अगर हम कोई अपर होल्ड से कुछ कार्गो अगर हम लोअर होल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं अगर मैं वर्टिकली यहां yes, से इधर नीचे शिफ्ट करता हूं इसी के नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. तो Will there be a change in my trim? The answer is no. Will there be a change in my kg? Will, the change, yes. will there be a change in my kg? The answer is yes. Yes, sir. The kg of the ship will go down. The kg of the ship will go down. But the trim will not change. But if I shift from here to here, the trim will change also, and the kg will also change. Because the GF will change. Because GF will change. Absolutely. Yes, sir. Is that the the center of gravity of the weight we have to see from the after perpendicular or the midship? The center of gravity of the weight will be given to you in the question from midship. And then we we have to add or subtract to calculate. You have to add or subtract rotation. HF uh, so as to get it from center of rotation. Okay. That is what you'll do. Any other question? Any other question? No. Okay. So what I want you to do now is I want you to go through chapter number 25, longitudinal stability. I want you to revise all the formulas that we have done. Okay. Please read chapter 25, longitudinal stability. Go through the chapter, the theory part of it, and please try to understand everything. जितने हमने formulas किए हैं, इनको एक बारी अच्छे तरीके से revise कर देते हैं, so that next class which I come on when we will start with. I think I have a class tomorrow with you or something. I don't know whether I have a class tomorrow. Or not. Yes, sir. We yes, have. Sir. Yes, sir. Tomorrow. We have tomorrow. So कल हम numerical से शुरू करेंगे इसके. So that time I'll tell you, I'll talk about the numericals. But before that, I want the theory to be clear in everybody's mind so that there is no doubt in your mind that what theory is and what is happening, how are the signs that I have told you now, plus, minus. So this concept will be clear. And once this concept is clear, then it will go like a smooth sailing. Yes, sir. 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 Yes, ठीक है, is it okay? Yes sir. Yes sir. All right. Uh, Captain uh, uh, Captain Nitin Behel is uh, taking your uh, ship handling class uh, these days. You are understanding it? Yes sir. 
समझ आ रहा है सारा है ना इज टीचिंग वेल राइट गुड 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 यस आई एम ग्लैड यू लाइक सो सो दैट विल टेक केयर ऑफ दैट पेपर आल्सो तो योर 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 नैव एड्स पेपर बिकॉज उसमें वो चार क्वेश्चन आते हैं वो उसका सिलेबस खत्म करके जाएंगे एक्सक्यूज मी सर ओके हां जी बोलिए सर विल कैप्टन जैन विल टेक द क्लास इन द इवनिंग या दैट्स राइट या ही विल बी टेकिंग द क्लास टुडे एज़ पर द टाइम टेबल